So here's me talking with Marvin um, about four years, five years ago, before he got too sick. Esto es un video de, Again, de, I can't de see Cynthia where this hablando is. con Marvin antes de que falleciera. Marvin Wait, ya ha fallecido también. Can you start this yeah, up? Sure. I, oh, there. Well, Sorry. Um, here he talks about children um, in the logo uh, culture being the activators of what they do. And I just love listening to Marvin, even though this. But this is a great one where he talks about making errors, being wrong. That's a great interview of Marvin. Um, okay, here is uh, Seymour. Wow. Can you hear it?
Well, the next thing in my life was um, this. Um, Alan Kay, who is another um, leading thinker in computers for children. Alan is uh, known for designing a programming language or two and for having in 1972 the vision of, of the Dyna book, which was this small little laptop that you could take on the grass and program. Está, sí, está hablando de, de su siguiente etapa en su vida de Cynthia, en la que se unió a la empresa de Atari, junto a Alan Kay. Alan Kay es una de las personas más influyentes en el mundo de la informática, ha diseñado un par de lenguajes de programación y en el año 72 ya diseñó el Dynabook, que si luego lo buscáis en internet, es que eso, las tablets de los iPads de ahora están basadas en la idea de, de este Dynabook de, del 72 de Alan Kay. He was the chief scientist at Atari. Nolan, Bush, oh, Nolan Bushnell had sold it. Now, it was a different company. And he asked me to set up a research laboratory near MIT. And now I talk about it. Entonces, eh, Alan Kay era el director de investigación de Atari y contrató a Cynthia para montar un laboratorio de investigación sobre educación en Cambridge, en Boston. La oficina de Atari estaba en, en, en California. So, the people that worked with me at Logo Computer Systems in the Boston office, and many of the people from the Logo group at MIT joined me at this lab. Entonces, mucha de la gente que había trabajado con Cynthia en Logo Computers y con Cynthia también en el grupo de Logo del MIT se unieron a esta empresa. Um, then I, I wasn't very much part of this, but I think it's important to mention it. Um, Lego started uh, supporting Seymour's group to build um, a, a computer controllable devices. And so from the first sellable, usable one was in 19. 87 and the Mindstorms kit, which was named for Seymour's book about the work I did. Entonces, eh, en realidad Cynthia no forma parte de este proyecto, pero creo que es importante compartirlo. La empresa Lego, eh, bueno, pues llegó a un acuerdo con Seymour Piper para que construyeran robots de Lego que se pudieran controlar con el ordenador. En la primera versión de Mindstorm, eh, que lo visteis el otro día, con, creo que trajeron algunos, ¿no? Eh, se, la, se lanzó en el 87 y el nombre de Mindstorms es del libro de Seymour Papert que se basa en el trabajo de Cynthia. El libro va sobre el trabajo que hicieron en los años 68, 69. Así que aquí es un ejemplo de un Lego mm -hmm, turtle. Um, what I did with children using versions of, newer versions of Logo. Um, here's an example. This was claymation with stop um, motion animation. 
they made these little clay creatures. What happened? Oh well, there. Well, you get the idea. Yes. <laughs> I'll stop it. It took a lot of work. These were fifth graders. <laughs>